мой родной дом Даугупилс, родной стадион, на котором я провел все свои тренировки, подготовку к этому, так как в спидве начинается все с 16 лет, до этого ты только тренируешься и оттачиваешь свои навыки. Первый вот мой клуб это был «Локомотив». Начал ездить с первой польской лиги, в которой продолжаю сейчас ездить. Приятно ездить всегда при своих болельщиках, выигрывать для, для своего города и как-то это мотивирует э, стремиться и стать лучше, потому что как бы это не звучало, но спидве в нашем городе это религия, можно сказать так, и очень много людей болеет этим видом спорта, так же как мы гонщики, так же и болельщики сидя здесь на трибунах, заполняя их и поддерживая. Началось все здесь, на этом стадионе. И пришел я с сестрой на первую гонку. Не помню, это было коммерческое какое-то, коммерческие соревнования с участием польских спортсменов. Как-то задело меня это ну, очень сильно. И... До этого никакими спортами я не занимался. Мне было тогда 9 лет на тот момент, когда я пришел первый раз на спидвей. Ну и сразу, при, придя домой, только и делился своими впечатлениями о том, как мне это все понравилось. И мама сразу предложила мне заниматься спидвеем. Не было никаких препятствий в том, что, чтобы я пошел бы заниматься гонками. Привели меня на стадион в 9 лет, но и был расстроен я тем, когда меня привели, потому что меня не взяли сразу, так как я был слишком мал для, еще для мотоцикла. Но разрешили приходить на стадион, помогать ребятам, что я и делал в течение двух лет. Помогал, мыл, толкал, следил за гонками, тренировками и как-то Искал, искал своего кумира и в 11 лет проходил очередной отбор. Тогда стадион выглядел немножко иначе, был маленький трек. И среди, был достаточно большой отбор бы среди 20 мальчишек, которые записывались. Я даже не думал, что я вот сейчас поеду на мотоцикле и тренер мой первый Воронков говорит, садись на мотоцикл и поедешь. Для меня было шоком, так как до этого я не никогда не ездил на мотоцикле. Для меня спидвей — это спорт. И, если честно, то я бы, конечно, Лично своего ребенка не хотела бы в этом спорте видеть, потому что это очень страшный, на мой взгляд, вид спорта и опасный. Но как бы я думаю, что судьба уже решена. Если будет у нас сын, и как бы он будет по-любому там кататься, я думаю, в балет он точно не пойдет танцевать. Мне нравится этот вид спорта. Мотоциклы мне всегда нравились. Очень интересно и захватывающе. Я считаю, что там женщинам вообще нет места. Надо иметь очень-очень сильный характер, и когда ты проигрываешь, уметь с этим смириться и идти дальше. Потому что я думаю, что если ты проигрываешь, это очень морально тяжело для тебя, и ты, я думаю, думаешь об этом очень-очень долго. Если у тебя слабый характер, то, мне кажется, очень мало шансов удержаться в этом спорте долго. Очень сильно он переживает, и иногда к нему лучше даже и не подходить, может сказать что-нибудь обидное в сторону. Но он очень быстро остывает, и я думаю, максимум час он переживает, потом он уже успокаивается и настраивается на следующую гонку. Как бы он долго об этом ну, не думает. И это, я думаю, очень хорошо для него и для нас всех. Мы меньше все страдаем от его агрессии. За пару дней до гонки они начинают собирать мотоциклы, настройки подбирать, тренировки, намывают там каждую запчасть. В принципе, ничего особенного в этом нету. Именно, я думаю, больше он морально себя настраивает и пытается пораньше лечь спать, набраться побольше сил, побольше покушать, чтобы были силы для заезда. Как бы ничего такого сверхъестественного перед гонками не происходит. Очень страшно, и когда со мной ходят мои подружки, поддерживают, я всегда держу их за руки, потому что просто спокойно на заезды я смотреть не могу. 
Вот, когда Анжика мама, тогда как-то полегче, тогда мы вместе этот страх на двоих разделяем, мы вместе радуемся каждой победе и каждому проигрышу, мы тоже как бы пытаемся вместе через это все пройти. Конечно, на уровне, на котором я сейчас нахожусь, не, не без помощи тренерского штаба нашего локомотива, не без помощи семьи, без, без них как бы этого бы ничего не было. Я уверен, что этого ничего не было, потому что самое главное – это поддержка. Все трудные минуты, когда ты падаешь морально, и тебе есть, есть кто тебя поддержит, а не поможет упасть в эту яму. Что в нашем клубе очень хорошо и всегда, всегда не, не, бросают, не бросают тебя в трудную минуту, а протягивают руку. И чем я очень благодарен семье в первую очередь, своей маме, своей девушке, своим сестрам, брату, которые никогда меня не оставляли и всегда поддерживали, и всегда, можно сказать, возносили наверх. Ну и, конечно, тренерам, которые также всегда, всегда помогают неважно в каких ситуациях, и всегда пытаются дать тебе то самое наилучшее, что у них есть, и с их помощью просто ты просто не, мо, не можешь не развиваться, ты просто себя обязываешь тем, что ты должен сделать лучше и стать лучше, потому что ты чувствуешь ответственность перед этими людьми, которые тебе помогали, помогают, и в дальнейшем я уверен, что будут помогать и никогда не оставят меня. Ну, планы на будущее — это, естественно, попасть Анжику в экстралигу, на высший уровень выйти и кататься уже с, ну, с такими мировыми звездами, потому что я считаю, что Анжик достоин лучшего. И я надеюсь, что уже очень скоро это случится, и все будет классно. Он мне симпатизирует как гонщик, как спортсмен. И, наверное, я буду работать только с ним. У каждого, что у каждого свое видение, свое все остальное. После каждых четырех гонок идет полный осмотр двигателя. И после каждой гонки полностью разбирается все. Моется, по новой смазывается и все остальное. Каждый мотоцикл где-то ну, часа три. Ну, на гонке обычно используются два. Это не все у нас получалось, как было задумано, но был результат. Тем более было дома, дома проходила гонка. Зрители поддерживали очень хорошо. Это все, конечно, эмоционально и все. Все-таки это. Чемпионат мира, где участвуют все гранды спидвея, а он на тот момент был всего лишь юниором и показал такой результат, который, наверное, мало кто ожидал. Горячий парень, но с холодной головой. Вот. Он всегда думает, и прежде чем что-то сделать. Конечно, и без ошибок не бывает, но это на ошибках учится. А в основном у него ну, холодный расчет, он молодец, он э, рискует, когда надо, вот. не боится ничего. И... Большое желание, чтобы вот прийти, э, как, допустим, говорить о нашем виде спорта, он же пришел с малолетства, и он, вот, он изначально был маленьким мальчиком, не, не был незаметен ну, для кого, но он при настойчивость, опять же, вот его хладнокровие и все прочее и помогло ему вырасти хорошего спортсмена. Вот, со сталкиваются трудности на протяжении всей своей спортивной карьеры. Вот, это и 
с, с наличием техники, с наличием формы. Ну, все это же не просто так, с неба не падает. И родители это не покупают. А надо все доказать, завоевать своим желанием заниматься, своим, своим умением, своим результатом. Вот. И у него все это получалось не так легко, но он настойчиво добивался этого и добился. Спидвей – командный или индивидуальный вид спорта? Что это? Конечно, я думаю, это больше индивидуальный вид спорта, потому что Каждый гонщик подходит к этому индивидуально, и у каждого своя система подготовки, свой характер, и тренируется каждый по-разному. Поэтому и даже, даже в командных гонках есть только командный дух, но на, на треке, конечно, стараешься помогать партнеру, но все, все же больше это такой индивидуальный, индивидуальный спорт, где ты показываешь себя этого вида спорта он достаточно жестокий такой волчий вид спорта потому что здесь остаются те самые можно сказать наглые и только ты сам можешь себе себя продвинуть и, и чего-то добиться в этом виде спорта ни тренера ни, ни там ни семья ни друзья это только моральная поддержка, без которой тоже никуда. И... Но результаты на треке – это полностью твоя заслуга, можно сказать. И надо добиваться как бы, того, как и во всех индивидуальных спортах. И надо добиваться самому все и ни на кого не рассчитывать. Нельзя ни на кого рассчитывать, если ты на кого-то полагаешься не только на себя и надеешься, что тебе кто-то поможет, ты сразу получишь пинка под зад. Я думаю, все хорошие гонки у меня впереди еще будут. Вот они еще покажут, и порадуют своих болельщиков и, и наверное, прославят свою страну. А, ну, запоминающие моменты, когда на гран-при он в дикой карте Зидагу просто очень хорошо ездил, ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в финал. Много таких гонок. Но если у нас... На каждую неделю, неделю по две гонки, и вот, все это уходит в историю, остаются только моменты. Если без, без труда ничего не добьешься в любом виде спорта, как в спидвее, так в футболе, так во всех видах спорта, надо работать над собой, надо работать над техникой, что немаловажно в нашем виде спорта. Ну и, конечно же, любить рвение и к этому виду спорта, ну и, конечно... Любить побеждать и хотеть этого. Ну, и это все, что я могу пожелать. Просто дождитесь этого момента, той первой маленькой победы, чтобы почувствовать это все, как, как это происходит и каково это побеждать. И вам захочется сделать это снова и снова. И доказывать всем, и себе, главное, в первую очередь себе, что ты лучше. Терпение, да, и мы думаю, что всей семьей мы в этом поможем, будем поддерживать всячески и, надеюсь, через пару лет, даже, может, раньше он уже будет в экстралиге, радовать всех нас. Побольше хладнокровности и, наверное, расчета как-то, как хладнокровности. Дальше будет развиваться этот 
как спортсмен, как личность. И будет большой пример для начинающих спортсменов, для тех молодых ребят, которые за ним потянутся.